Hello， 大家好，我是慧。今天呢，要带大家来看 Ionic s i 的完整开箱。新车上的车灯设计呢，是沿袭了 Ionic f i 上面方方正正的，像像素一样的形状设计。下面呢有六个灯，分别代表是电量的状况。这样的设计呢，能帮助我们更加快速的掌握电动车目前的电量状况。流线型的车身设计呢，本身增强了空气力学的表现，那也代表助于进一步提升车辆的续航力。跟 Ionify 一样，新车呢也搭载了数位后照镜。我个人呢是到现在都还看不习惯这个设计啦。六的数位后照镜的车内屏幕呢，跟五也不太一样，是做凹路的设计。进来车内呢，我觉得非常的熟悉，因为跟 Ioni f i 还有 EV6 一样，车内呢都是搭载十二寸的双屏幕。最最最最最特别的是呢，方向盘上也可以随时的去确认电量，有这样的设计巧思。车内呢还是维持了很多传统的按键，如果你原本是开传统车的人。如果你想要换电动车的话，我觉得这台车呢，对你来说可能在操作上也不是那么的陌生。不知道大家还记不记得之前呢，在 i o n i f y 篇的时候呢，我没有给大家看过，为了方便就是驾驶停车出入呢 i o n i f y 的中控台呢是可以移动的哦。但是呢，在新车上，这个中控台是固定的，是不可以移动的哦。现代的设计理念呢，是给人一种在自己房间的感觉，可以在你的房间里面，随着你的心情，开着不同颜色的气氛灯，躺在车上，听着自己喜欢的音乐。新车呢，也有韩系电动车所必备的 V2L 功能。那不管是约会前需要做发型，还是突然老板说需要开会，那甚至以后呢，也有可能，呃，有人会在车上啊直播卖货啊，这也是有可能的，就是达到工作、娱乐、休息呢，都能在这台车上面完成。因为本身就是轿车型的电动车嘛，如果是一百八十公分以上的大长腿呢，可能对你来说空间就不是那么的宽裕。像我这种矮子呢，就不会有这样的问题。轿跑车的后车厢呢，当然也没有办法跟 SUV 车型的 i o n i f y 比较咯。然后它的储存空间也是非常的有限。那前车厢的深度大概就是到呃中指的深度而已，是比较浅的一个储藏空间。一样呢，也是分成标准版跟远程版。那远程版的话呢，在韩国测出的最远续航里程大概是524公里。那在美国呢，则测出了六百一的加机。我发现，通常在韩国国内的测试素质呢，呃，跟海外比起来呢，都会相对保守一点。充电的部分呢，我们之前上一集有稍微的提到过。那使用快充的话，呃，十到八十趴的话是只需要十八分钟就可以完成的。那充电口的设计部分呢，跟其他车一样，也是有这种充电进度的提示灯。Ionic 是不是很怕别人不知道现在电量是多少啊？不然他怎么做这么多关于电池电量的提示灯呢？那你们觉得这样的设计是有必要性吗？欢迎一起留言告诉我哦。听说明年呢，台湾也会上这台车。那呃，之后有关这台车的试乘影片，那我们再慢慢。上传喽！那喜欢我们今天的影片，也别忘记按赞加订阅哦。那今天的影片就到这边啦，大家再见。